স্টোরি ওয়ার্ল্ডে স্বাগত বন্ধুরা আমার চ্যানেলের বিভিন্ন লেখকের লেখা গল্পের সম্বার ভালো লাগলে লাইক করতে পারো শেয়ার করতে পারো আর কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো সাথে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না পাশের বেল আইকেনটি প্রেস করতে ভুলো না যাতে নতুন নতুন গল্পের আপডেট পেতে পারো কিশোর ভারতী শারদিয়া চোদ্দোশো ছাব্বিশ ধারাবাহিক উপন্যাস হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্তের লেখা সম্রাট ও সেনাপতি নবম অধ্যায় এবং শেষ অধ্যায় পরদিন মধ্যাহ্নের কিছু আগে অশ্বপৃষ্ঠে কেল্লা ত্যাগ করলেন মান তিনি যখন শুক্রি ঝিলের তীরে লাল পাথরে নগরীর তোরণদারে পৌঁছলেন তখন শেষ বিকাল নগরীতে প্রবেশ করার আগে ঝিলের পারে কিছুক্ষণের জন্য একবার ঘোড়া থেকে নামলেন তিনি এই লাল পাথরের সুরম্য নগরী এই শুক্রি ঝিলের সঙ্গে সেনাপতি মানেরও অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে যুবক আকবর তখন তার সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ শুরু করেছেন যুদ্ধ লেগেই থাকত অসম্ভব পরিশ্রমের মধ্যে দিন কাটত কিন্তু তারই মাঝে সুযোগ পেলেই সম্রাট তার সভাসদদের নিয়ে ক্লান্তি কাটাবার জন্য চলে আসতেন স্বীকৃতে ওই যে নদীর ওপারের জঙ্গল ওখানে তিনি সম্রাটের সঙ্গে বহুবার হরিণ শিকারে গেছেন রন্ধন শিল্পের ওপর সম্রাটের বরাবরই প্রবল আগ্রহ কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রচণ্ড ভোষণ রসিক ছিলেন সম্রাট শুক্রির জঙ্গল থেকে শিকার করা হরিণ কুকুট ইত্যাদি নানা পশু পাখির মাংস নিজের হাতে রন্ধন করে সভাসদদের খাওয়াতেন সম্রাট বীরবল তো একবার সম্রাটকে বলেই ফেলেছিলেন পরজন্মে আমি যদি সম্রাট হই তবে আমার রন্ধনশালাতে আপনাকে প্রধান বাবুর্চি করব। অন্য কেউ কথাটা বললে হয়তো তৎক্ষণাৎ তার গদ্দান যেত কিন্তু সেদিন বীরবলের কথা শুনে খুব হেসেছিলেন সম্রাট পুরানো দিনের সোনালী স্মৃতি সব তবে আজকাল সম্রাট নিজে রন্ধন না করলেও একটা জিনিস কিন্তু সম্রাট এখনও নিজের হাতে বানান তা হলো হজমিগুলি শুনতে অবাক লাগলেও ভারত সম্রাটের এই হজমিগুলি বানাবার অভ্যাস বহু দিনের পারস্য থেকে নানা গাছ গাছরা জড়িবুটি আসে সেই হজমি প্রস্তুত করার জন্য সম্রাট নিজে খান মাঝে মাঝে সভাসদদেরও দেন ঝিলের পারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্মৃতি রোমন্থন করার পর আঁচলা ভরে শুক্রির জ শীতল জল তুলে চোখে মুখে দিতেই পথের ক্লান্তি কেটে গেল সেনাপতি মানের মনে সম্রাট হঠাৎ কেন তাকে ডেকে পাঠালেন নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় মান পৌঁছে গেলেন অনুচ্চ প্রাকার বেশি বেষ্টিত চক সম্মিলিত প্রাসাদের কাছে ঘোড়া থেকে নেমে এক ভৃত্যকে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়ে দিয়ে হেঁটে চকে প্রবেশ করলেন সেনাপতি মানসিংহ লাল পাথর বাঁধানো শিকড়ির প্রাসাদ সংলগ্ন সেই চকে প্রবেশ করেই সেনাপতি মান দেখতে পেলেন সম্রাটকে চকের ঠিক মাঝখানে পরিচিত ভঙ্গিতে দু হাত পিছনে করে বিদায় সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভারত সম্রাট আকবর যৌবন তার শরীর থেকে বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই ধনুকের ছিলার মতো ছিপছিপে শরীরে মেদ জমেছে চওড়া হয়েছে রেশমের কোমর বন্ধ পাগড়ির আড়াল থেকে নেমে আসা ঝুপলির রং এখন রূপালি তবুও তার চিবুক উঁচু করে দাঁড়াবার এই রজু ভঙ্গিমা যেন আজও বলে আমি ভারত শ্রেষ্ঠ আমি সম্রাট আকবর আসমুদ্র হিমাচল আমার পদানত যে কোনো মাথাকে আমি আজও ঝুঁকিয়ে দিতে পারি আমার তুর্কি তলোয়ারের সামনে অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন ভারত সম্রাট সেনাপতি মানসিংহ ধীর পায় তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করতেই সম্রাট তাকালেন সেনাপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে বেশ কয়েক মুহূর্ত তিনি তার দিকে চেয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল সম্রাটের মুখে যেন কোনো উদ্বেগের অবসান ঘটল সম্রাটের মনে সেনাপতিও আশ্বস্ত হলেন বহুদিন বাদে সম্রাটের মুখে হাসি দেখে বোধ করে তিনি ঠিকই আছেন একথা ভাবলেও সেনাপতি সৌজন্যবশত জানতে চাইলেন সম্রাটের স্বাস্থ্য ঠিক আছে তো সম্রাট বললেন হ্যাঁ সালামাতি আছে সেনাপতি বললেন আসলে আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলাম বিশেষত হাওয়াইয়ে মৃত্যুর পর মানসিংহকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সম্রাট বলে উঠলেন হ্যাঁ হাওয়াইয়ে মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম আপনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বহু যুদ্ধ করেছেন হাওয়াইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অন্যদের থেকে আপনি ভালো জানেন তার মৃত্যুতে আমার প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাওয়াই স্বাভাবিক তা পেও ছিলাম কিন্তু পরে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা মানুষ হোক বা ক্ষুদ্র পাঁকড় শুরু করে পর্বত সমান রণহস্তি মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না কেউই হাওয়াইও পারেনি আমরাও পারব না তাই মৃত্যু ভাবনা নিয়ে হাওয়াইয়ে মৃত্যু নিয়ে অযথা মনোকষ্ট করে লাভ নেই তার চেয়ে জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার রূপ রস গন্ধ বর্ণকে উপভোগ করা ভালো একটানা কথাগুলো বলে থামলেন সম্রাট হাওয়াইয়ে মৃত্যু শোক সম্রাট কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন দেখে ভালো লাগলো সেনাপতির তিনি বললেন একদম সঠিক কথা জাহাপনা এ কথা বলে সেনাপতি মানসিংহ বললেন 
সম্রাট কি বিশেষ কোনো বিষয় আলোচনা করার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সম্রাট হেসে বললেন না তা নয় ওই যে বললাম বাকি জীবনটা উপভোগ করতে চাই আমি সন্ধ্যায় দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছি সেজন্যই আপনাকে ডাকা কাজের কথার বাইরে বহুদিন গল্প গুজব করা হয়ে ওঠেনি আপনার সঙ্গে আজ আর কোনো কাজের কথা নয় আজ শুধু গল্প করব আমরা যুবা বয়সে যেমন করতাম মানসিংহ হেসে বললেন জাহাপনার যা মর্জি চকের চারপাশে তাকিয়ে সম্রাট বললেন এ জায়গার কথা মনে পড়ে সেনাপতি বীরবল তানসেন ফৈজি আবুল ফজল সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা কত সময় কাটিয়েছি এখানে সেনাপতি মান বললেন সব মনে আছে সম্রাট নগরীতে প্রবেশ করার আগে আমি শুক্রির পারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তখন মনে পড়ছিল সেসব দিনের কথা আর এখানে এসেও মনে পড়ছে তারপর পুরনো দিনের সোনালী স্মৃতি রোমান্থন করতে শুরু করলেন সম্রাট ও সেনাপতি অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে হাজার প্রদীপ জ্বলে উঠল শিক্রির প্রাসাদে সম্রাটের নির্দেশেই আজ আলোকমালা সাজানো হয়েছে এই যুদ্ধ প্রাসাদ অন্ধকার নামার পর সম্রাট তার সেনাপতিকে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন বহুদিন পর এ প্রাসাদে পা রাখলেন সেনাপতি মান সম্রাট প্রথমে সেনাপতিকে নিয়ে প্রবেশ করলেন গালিচা বিছানো বিশাল এক কক্ষে এ কক্ষেও পরিচিত সেনাপতির কক্ষের শেষ প্রান্তে সম্রাটের সিংহাসন ঘিরে বেশ কয়েকটা কেদারা আছে শিকরি প্রাসাদের এ কক্ষে সভাসদদের নিয়ে মজলিসে বসতেন সম্রাট কক্ষের এক পাশে দেওয়ালের গায়ে মকমলের আসনে এখনও তানপুরা সহ বেশ কয়েকটি তারের বাদ্যযন্ত্র রাখা আছে ওই বাদ্যযন্ত্রগুলো একসময় তানসেনও ব্যবহার করতেন স্মৃতি বিজড়িত সে ঘরে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর তারা হাজির হলেন আলোকোজ্জ্বল খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে সুরভিত ভোজন কক্ষে ঘরের ঠিক মাঝখানে কাষ্ঠ নির্মিত এক চার পায়ার ওপর বিশাল রূপোর থালার ওপর রাখা আছে মশলা মাখানো ঝলসানো আস্ত একটা ময়ূর তাছাড়া মধুদে জারিত হরিণের মাংস সুগন্ধি চাল ঘৃত মিশ্রিত রুটি থেকে শুরু করে মিষ্টান্ন সতেক ধরনের খাদ্যবস্তু সেখানে সাজানো আছে আর স্বর্ণখচিত পানপাত্রে বহুমূল্য পারসিক সুরা তো আছেই সেনাপতি মান অবশ্য সুরা পান করেন না পাছে তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটে তাই খাদ্য পানীয় পরিবেশনের পর পরিচারকদের কক্ষ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন সম্রাট খাদ্য পানীয় গ্রহণ করতে করতে ভারতশ্রেষ্ঠ দুই যোদ্ধার মধ্যে শুরু হলো যুদ্ধের গল্প কখনো স্বরহিন্দের যুদ্ধের গল্প কখনো শোলা যুদ্ধ কখনো হলদিঘাটি বা কখনো চিতরগড়ে যুদ্ধ উঠে আসতে লাগলো সম্রাট ও সেনাপতির কথায় আর এ বিষয়টা তাদের দুজনের কাছেই এতটা আকর্ষণীয় যে অতীতের সেই সব গৌরবোজ্জ্বল যুদ্ধের স্মৃতিতে তারা হারিয়ে যেতে লাগলেন বাইরে বেড়ে চলল রাত একসময় সেনাপতি মানসিংহের খেয়াল হলো অনেক রাত হয়েছে এবার তাকে ফিরতে হবে মানসিংহ এবার তাই সম্রাটকে বললেন এবার আমাকে যাবার আজ্ঞা দিন সম্রাট আমাকে আগ্রা কেল্লায় ফিরতে হবে সম্রাট বললেন হ্যাঁ অনেক রাত হলো তবে যাবার আগে একবার আমার শয়নকক্ষে চলুন ভোজনশালা ত্যাগ করে সম্রাটের সঙ্গে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন মান রূপোর প্রদীপদানের মাথায় বিশালাকৃতির একটা পিতলের প্রদীপ জ্বলছে ঘরে তার স্নিগ্ধ আভাতে আর আতরের গন্ধে সুরভিত ঘর তার ঠিক মাঝখানে হাতির দাঁতের বিশাল এক পালংকে সোনার সুতোর অলঙ্কার করা মকমলের বিছানায় সম্রাটের শয়নের ব্যবস্থা পালঙ্কের পাশে একটা আরামকে দ্বারা আর উজ্জ্বল রঙির পাথর বসানো রূপোর চার পায়া আছে বর্তমানে স্বয়ংককে অন্য কোনো দাসদাসি বা পাখা বর্দার নেই সেনাপতিকে নিয়ে ঘরের মাঝখানে উপস্থিত হলেন সম্রাট চার পায়ের ওপর থেকে একটা সোনার রেখাবি তুলে নিলেন সম্রাট তার মধ্যে রাখা দুটো কৃষ্ণবর্গের গুলি সম্রাট বললেন আজ গুরুপাক ভোজন হয়েছে আমি একটা হজমি খাই আর আপনিও যাবার আগে একটা মুখে দিন আগের মতো এই হজমিগুলি আমি নিজের হাতে বানিয়েছি এই বলে তিনি একটা হজমিগুলি প্রথমে মুখে দিলেন সেনাপতি মান অন্যগুলিটা মুখে দেবার পর সম্রাট বললেন ঠিক আছে আপনি যাত্রা এবার শুরু করুন হজমিগুলি মুখে নিয়ে সম্রাটকে বিদায় কুর্নিস জানিয়ে দরজার দিকে এগোলেন মানসিংহ সেনাপতি মান দরজার বাইরে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় কেমন একটা অস্পষ্ট গঙ্গানির মতো শব্দ শুনে ফিরে দাঁড়ালেন মান তিনি দেখলেন কেদারাতে বসে পড়েছেন সম্রাট তার চোখ দুটো কেমন যেন বিস্ফারিত সেনাপতি মান সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন সম্রাটের সামনে সম্রাটের সারা শরীর কাঁপছে বিস্ফারিত চোখে যেন অসার শূন্যতা মানসিংহ তার এ অবস্থা দেখে বললেন আপনার কি হলো জাহাপনা অসুস্থ বোধ করছেন সম্রাট বললেন হাওয়াই আমাকে নিতে এসেছে ওই তো সে আমাকে নিতে এসেছে সম্রাটের অসংলগ্ন কথা শুনে সেনাপতি মান বললেন কক্ষের ভিতর হাতি প্রবেশ করবে কিভাবে তাছাড়া হাওয়াই তো মৃত সে আসবে কিভাবে আপনার কি দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে সম্রাট জড়ানো কণ্ঠে বললেন আমাকে আসন থেকে ওঠাও আমি উঠব হাওয়াই আমাকে নিয়ে যাবে এই বলে তিনি শূন্য দৃষ্টিতে তার হাত দুটো সামনের দিকে বাড়াবার চেষ্টা করলেন সেনাপতি মান তার হাত ধরতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সম্রাটের মুখমণ্ডল নীল হয়ে গেল 
প্রসারিত হাত দুটো শীতিল হয়ে খসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সেনাপতি মানসিংহ কালকুট হজমিগুলিতেই মেশানো ছিল ওই কালকুট কৌশলে মানসিংহকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত বিষ মেশানো হজমিগুলিটাই নিজের মুখে দিয়েছেন সম্রাট আর একটু হলে ব্যাপারটা কি হতে যাচ্ছিল তা কল্পনা করে শেউরে উঠলেন সেনাপতি মান সম্রাট শেষ একবার শুধু বলে উঠলেন সেলিম পরক্ষণেই দুমড়ে মুচড়ে স্থির হয়ে গেল ভারত সম্রাট আকবরের দেহ সৈনিকরা মৃত্যুকে চিনতে পারে সেনাপতিমান সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন এ দেহে আর প্রাণ নেই কালকুট ছিনিয়ে নিয়েছে ভারত সম্রাটের প্রাণ সেনাপতি চেয়ে রইলেন সম্রাটের মুখমণ্ডলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ পর ধাতস্থ হলেন সেনাপতি মান সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন তার কি করা উচিত কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলেন তিনি কেদারা থেকে সম্রাটের দেহটা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন পালংকে এবার যেন দেখে মনে হচ্ছে সম্রাট ঘুমাচ্ছেন দরজা বন্ধ করে কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালেন সেনাপতি সম্রাটের মৃত্যুর কথা এখনই কাউকে জানাতে দেওয়া চলবে না একজন রক্ষীকে ডেকে তিনি বললেন তুমি এখানে পাহারাতে থাকো সম্রাটের নির্দেশ কেউ যেন তার কক্ষে প্রবেশ করতে না পারে মন্ত্রী বেহারি মল্ল ফকির আজিউদ্দিন মোল্লা দো পেয়াজাকে দ্রুত খবর পাঠাতে হবে স্বীকৃতি চলে আসার জন্য প্রাসাদ ছেড়ে চন্দ্রকা চন্দ্রলোকিত চকে পা রাখলেন সেনাপতি চক অতিক্রম করে বহিত্তরণে যাবার জন্য সেখানকার কোনো অশ্বারোহীকে সেনাপতি আগ্রা কেল্লাতে পাঠাবেন বলে কিন্তু কিছুটা এগোতেই তিনি উল্টো দিক থেকে একজনকে আসতে দেখলেন চকের ঠিক মাঝখানে এসে মহামন্ত্রী বেহারি মল্ল মিলিত হলেন প্রধান সেনাপতি মানের সঙ্গে তিনি সেনাপতিকে বললেন শুনলাম সম্রাট হঠাৎই আপনাকে এখানে তলব করেছেন ব্যাপারটা একটা আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে আমাদের মনে তাই ফকির রাজিউদ্দিন আর মোল্লা দো পেয়াজার সঙ্গে আলোচনা করে এখানে চলে এলাম সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো একটু চুপ করে থেকে সেনাপতি মান বললেন সম্রাট মৃত আমাকে হজমিগুলিতে বিষ মিশিয়ে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে সেই গুলি খেয়ে কিছুক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে সম্রাটের এবার আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে মন্ত্রী বেহারি মল্ল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন কর্মপন্থা আমি ঠিক করে নিয়েছি কাল আমরা আপনাকে ভারত সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করব শুধু আমরাই নয় মন্ত্রী পরিষদের সব সদস্য আপনার পাশে থাকবেন আর সেনাবাহিনী তো আপনার নির্দেশেই পরিচালিত হয় সেলিম কোনো অবস্থাতেই দখল নিতে পারবে না সিংহাসনের একটানা কথাগুলো বলে সেনাপতির জবাবে প্রত্যাশায় তার দিকে তাকালেন বেহারি মল্ল সেনাপতি মান বললেন না তা হয় না সম্রাট আমার প্রতি যা আচরণই করুন না কেন আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম কোনো দিন আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করব না তার প্রতি তার নির্দেশ মেনে চলব তিনি চেয়েছিলেন শাহজাদা সেলিম সিংহাসনে বসবে বেহারি মল্ল বললেন কিন্তু এই সেলিমই এক একদিন সিংহাসনের লোভে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন তখন আপনি রক্ষা করেছিলেন এই সিংহাসন এই সিংহাসনের প্রতি আপনার দাবি কম নেই তাছাড়া সেলিম সিংহাসনে বসলে আপনার ওপর তার প্রতিহিংসা নেমে আসতে পারে যেমন নেসে নেমে এসেছিল আবুল ফজলের ওপর সে আশঙ্কা নির্মূল করি আমরা ভাগ্যদেবী আমাদের সামনে সে সুযোগ এনে দিয়েছেন আসুন আমরা তাকে কাজে লাগাই এ দেশের বুকে ভবিষ্যতের জন্য নতুন ইতিহাস রচনা করব আমরা মানসিংহ এবার দৃঢ় গড়ায় বললেন রাজপুতের কথা আর তলোয়ারের দাম সম্রাটের সিংহাসনের থেকে বেশি তাই সম্রাটের শেষ ইচ্ছা তার মৃত্যুর পরও পাশে থেকে পালন করবে সেনাপতি মান আমি বা অন্য কেউ নয় সম্রাটের সিংহাসনে বসবেন শাহজাদা সেলিম এ বিষয়ে আর কোনো বাক্যালাপ নয় আমি অতি দ্রুত শাহজাদাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন তিনি না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত ভারত সম্রাটের মৃত্যুর খবর গোপন থাকবে বাইরের পৃথিবীর কাছে আর ভারত সম্রাটের মৃত্যুর কারণটা যেন জনসমক্ষে প্রচারিত হয়ে কালে মালিপ্ত না হয় ভবিষ্যতে আমরা জানব যে খাদ্যে বিষক্রিয়াতে মৃত্যু হয়েছে ভারত সম্রাটের চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেনাপতি মানের মুখে এক দৃপ্ত নির্লোভ পুরুষের মুখ বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি রাজা মান যার কাছে ভারত সম্রাটের সিংহাসন তুচ্ছ সে মুখের দিকে বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রধানমন্ত্রী বেহারি মল্ল তারপর করজোরে সতীত্বকে প্রণাম জানিয়ে বললেন আজ রাতে স্বীকৃতচকে আমাদের কথোপকথন হয়তো কেউ কোনো দিন জানবে না জানবে না আপনারই কাহিনী কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাস সম্রাট আকবরের নাম যতদিন মনে রাখবে ততদিন একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে সেনাপতি রাজা মানসিংহের নাম সেনাপতি মান মৃদু হেসে বললেন ধন্যবাদ এবার ফিরে যান শাহজাদা সেলিমকে দ্রুত এখানে আনার ব্যবস্থা করুন ভারত সম্রাটের সিংহাসনে বসাতে হবে সেলিমকে পুনশ্চ সাতাশে অক্টোবর ষোলোশো পাঁচ ফতেপুর স্বীকৃত জীবনাবসান হয় মোগল সম্রাট আকবরের সেকেন্দ্রাতে প্রাথমিকভাবে লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে তাকে সমাধিস্থ করা হয় পরবর্তীকালে অবশ্য সেখানে সৌধ নির্মাণ করা হয় ভারত সম্রাটের মৃত্যুর কারণ হিসাবে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে খাদ্যে বিষক্রিয়া অর্থাৎ ফুড পয়জনের কারণে তার মৃত্যু হয় কিন্তু কর্লের জেমস টট সহ বেশ কিছু লেখক 
ইতিহাস গবেষক দাবি করেন যে খাদ্য বিষক্রিয়াতে নয় বিষ গ্রহণের ফলে মৃত্যু হয় সম্রাটের টট তার রাজস্থান গ্রন্থে লিখেছেন যে সম্রাট তার সেনাপতি মানসিংহকে কোনো অবিশ্বাসের কারণে হজমিগুলিতে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে সেই হজমিগুলি গ্রহণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হন কর্নেল টডের সংগৃহীত লোককথার ওপর ভিত্তি করেই রচিত এই উপন্যাস এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে লেখক কোনো ব্যক্তিগত দাবি রাখেন না কর্নেল টডের বক্তব্য যদি সত্যি হয়েও থাকে পুত্র বৎসল্যে সেলিমের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি যদি মানসিংহকে হত্যার প্রচেষ্টা করেই থাকেন তবুও সেই স্খলনের জন্য তার বীরত্ব গৌরব মুক্ত চিন্তা কোনো দিন স্প্লান হবার নয় আর সেনাপতি মানসিংহ ভারতের ইতিহাসে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আজও ভাস্বর হয়ে আছেন তিনি সম্রাট না হয়ে তিনি মোগল সম্রাটের সমমর্যাদা লাভ করেছেন ইতিহাসে সেনাপতি মানসিংহ অম্বররাজ মানসিংহ সততা বিশ্বস্তার আর এক নাম রাজা মানসিংহ এ বিষয়ে অতি ক্ষুদ্র একটি রচনা এক যুগ আগে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক কিশোর ভারতীর কোনো এক সংখ্যাতে পরিমার্জিত উপন্যাস রূপে লেখাটি এবার তুলে দিলাম শারদিয়া কিশোর ভারতীর পাঠক পাঠিকাদের কাছে সমাপ্ত